Las aves son unos animales con unas características muy particulares. Han sido capaces de colonizar medios muy diversos, desde las frías llanuras árticas hasta las ardientes arenas del desierto. Gran parte de esta versatilidad se la proporciona una estructura corporal muy particular y exclusiva de este grupo animal, las plumas. Las plumas tienen su origen evolutivo en las escamas reptilianas que algunos de los antepasados dinosaurios de las aves empezaron a desarrollar. En un inicio se cree que estas escamas modificadas servían para ayudar a bajar la temperatura corporal proporcionando sombra. Posteriormente se favorecieron formas de dinosaurio con escamas cada vez más modificadas y del aislamiento se pasó a funciones más relacionadas con el equilibrio, el planeo y posteriormente el vuelo activo. Todas las aves que conocemos actualmente tienen plumas. Si bien la capacidad de vuelo ha sido perdida en algunas de ellas de manera secundaria como consecuencia de sus adaptaciones a medios muy específicos, como puede ser la natación en los pingüinos o el desplazamiento exclusivamente terrestre en las avestruces. Estas plumas son una estructura corporal muy ligera en relación a su tamaño, pero muy resistente. Este maravilloso diseño estructural tiene sus contrapartidas. Las plumas son costosas de producir energéticamente para el individuo, pueden llegar a suponer el 60% del peso corporal de un ave. Además, se deterioran de una manera mucho más intensa que ninguna otra estructura. Por todo ello, las aves han desarrollado una estrategia para renovar sus plumas de manera continua. Esta estrategia se conoce como la muda. La muda permite una sustitución de las plumas viejas por plumas nuevas de mayor calidad. Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño del ave, mayor será el tiempo invertido. Un águila imperial tarda 5 años en mudar todas sus plumas. Sin embargo, las aves paseriformes realizan este proceso de una manera mucho más rápida, cambiando su plumaje total o casi totalmente una, dos y hasta tres veces al año. Si conocemos la especie con la que estamos trabajando y conocemos su patrón de muda, es decir, en qué secuencia y con qué intensidad cambian sus plumas, podremos ser capaces, mirando su plumaje, de asignarle una edad determinada.